আজকের ভিডিওতে আমরা দেখব টাইফয়েড ফিভারের সম্পূর্ণ ট্রিটমেন্ট তার সাথে সাথে টাইফয়েড ফিভারের জন্য যে টেস্টটা করা হয় ব্লাড টেস্টটা উইডাল টেস্ট তো সেটা দেখে কি করে বুঝবো যে টাইফয়েড পজিটিভ আছে না নেগেটিভ আছে তার সাথে সাথে এটাও দেখবো যে টাইফয়েড ফিভার কেন হয় টাইফয়েড ফিভারের সিমটম কী কী আছে এবং টাইফয়েড ফিভারে বেস্ট অ্যান্টিবায়োটিক কী সমস্ত কোনো কিছু আলোচনা করবো তাই আপনারা ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখুন আপনারা দেখছেন বং ফার্মা আমি ফার্মাসিস্ট পেয়ে গেলাম চলো শুরু করি প্রথমেই আমরা দেখব যে টাইফয়েড ফিভারটা অ্যাকচুয়ালি কী জিনিস টাইফয়েড ফিভার ইজ এ ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশান অফ এ ইন্টেস্টাইনাল ট্র্যাক অ্যান্ড অকেশনালি দ্য ব্লাড স্ট্রিম কথাটা অর্থ কী টাইফয়েড ফিভার হচ্ছে এক ধরনের ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশান যার যেটা আমার কথার অর্থ হচ্ছে কি যাটা যে ডিজিজটা কি ব্যাকটেরিয়ার দ্বারা হবে ঠিক আছে এবং এটা ইন্টেস্টাইনাল ট্র্যাকের ইনফেকশান এবং কখনো কখনো এটা কি অকেশনালি ব্লাড স্ট্রিমেও দেখা গেছে টাইফয়েড ফিভার অলসো নোন অ্যাজ এন্ট্রিক ফিভার মানে টাইফয়েড ফিভারকে এন্ট্রিক ফিভারও বলা হয় কজেস কজড বাই স্যালমোনেলা এন্ট্রিকা সেরোটাইপ টাইফি ব্যাকটেরিয়া ঠিক আছে যে ব্যাকটেরিয়াটার জন্য হয় সেটার নাম হচ্ছে কি স্যালমোনেলা এন্ট্রিকা সেরোটাইপ টাইফি ব্যাকটেরিয়া অলসো কল্ড স্যালমোনেলা টাইফি মানে যেটাকে আমরা কি শর্টকাটে বা স্যালমোনেলার আর একটা নাম আছে সেটা হচ্ছে কি স্যালমোনেলা টাইফি এরপরে আমরা দেখব যে কজেস অফ টাইফয়েড ফিভার যে টাইফয়েড ফিভার কেন হয় আমরা তো জেনে গেলাম যে ব্যাকটেরিয়াটার জন্য হয় সেই ব্যাকটেরিয়াটার নাম হচ্ছে স্যালমোনেলা টাইফি সেই স্যালমোনেলা টাইফিটা যে হিসাবে মানে ছড়ায় ঠিক আছে সেটা হচ্ছে কি কন্টামিনেটেড ফুড মানে এমন কোনো ফুড যেখানে কি অলরেডি স্যালমোনেলা টাইফি প্রেজেন্ট আছে সেই ফুডটা যদি কোনো হেলদি ব্যক্তি কনজিউম করে বা তার কন্ট্যাক্টে আসে ঠিক আছে যেমন কি সাচ অ্যাজ এগ পোলট্রি এবং আদার অ্যানিম্যাল প্রোডাক্টস সেগুলো থেকে স্যালমোনেলা টাইফি প্রেজেন্ট থাকে তো সে এই জিনিসকে সংস্পর্শে বা খাই কনজিউম করে তাহলে হইতে পারে কন্টামিনেটেড ওয়াটার অর্থাৎ কি এমন কোনো কিছু জল যেখানে অলরেডি স্যালমোনেলা টাইপই প্রেজেন্ট আছে যেমন কি সাচ অ্যাজ পুল অ্যান্ড লেকসের যেগুলো জল রিক্রিয়েশন করা হয় এছাড়াও কি যেগুলো অ্যানিম্যাল ওয়েস্ট অর সুয়েজ আছে সেগুলোতে যদি কোনো সেই জিনিসগুলোকে কেউ যদি কনজিউম করে বা তার কন্ট্রাক্টে আসে তাহলে সেক্ষেত্রে টাইফয়েড ফিভার হওয়ার সম্ভাবনা থাকে আর একটা কি পার্সেন টু পার্সেন কন্ট্যাক্ট অর্থাৎ কি এমন কোনো ব্যক্তির টাইফয়েড হয়েছে সেই ব্যক্তির সাথে যদি কোনো হেলদি ব্যক্তি তার কাপড় চুপড় বা খাওয়া দাওয়া বা যে জল পান করা আছে সেরকম যদি আদান প্রদান করে তাহলে সেক্ষেত্রে সে ব্যক্তিরও কি টাইফয়েড হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে এরপরে আমরা দেখব যে সিমটম অফ টাইফয়েড ফিভার যে সিমটম কী কী হবে যদি কারো টাইফয়েড ফিভার হয় তাহলে তার সিমটম কী কী দেখা দেবে প্রথমত কি হাই ফিভার প্রচুর পরিমাণে জ্বর আসবে চিলস মানে কি ঠান্ডা লাগবে লস অফ অ্যাপেটাইট মানে খিদা পাবে না সেই ক্ষেত্রে খিদা হারিয়ে যাবে স্টমাক পেন বা অ্যাবডোমিনাল পেন র্যাশ রোজ স্পট বা র্যাশ কোথাও মানে ইউজুয়ালি চেস্ট এবং স্টমাকের উপরে কি লাল 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 করে ফোটা ফোটা র্যাশেস মতো বাড়িয়ে যাবে কাফ হবে ঠিক আছে মাসাল সেক্স মানে মাংস পেশিতে কি ব্যথা দেখা দেবে হেডেক মানে হচ্ছে মাথা ব্যথা নজিয়া ভমিটিং হতে পারে বা ডায়রি ওর কনস্টিপেশন দেখা দিতে পারে এছাড়াও যেগুলো আছে কি ইররেগুলার ফিভার মানে এখন ফিভার আসছে আবার ফিভার ছেড়ে যাচ্ছে আবার একটু পরে ফিভার আসছে হেডেক তো বললাম পেন ইন অ্যাবডোমেন বললাম টায়ার্ড এবং উইকনেস মানে কি শরীর ক্লান্তি ক্লান্তি ভাব এবং দুর্বলতা ফিল হবে লস অফ অ্যাপেটাইট নজিয়ান ভমিটিং মাসালস পেন এইগুলো কি লক্ষণ দেখা দেবে এইগুলো লক্ষণ দেখে কি আমরা অনুভব করতে পারি বাট এটা কনফার্ম করার জন্য আমাদের কিছু ব্লাড টেস্ট করতে হবে তো যেটা সব থেকে বেশি ব্লাড টেস্ট করানো হয় সেটা হচ্ছে কি উইডাল টেস্ট উইডাল টেস্ট করা হয় কিন্তু উইডাল টেস্টে আমি বলে দিই যে উইডাল টেস্টের মানে কনফার্মেশান চান্স হচ্ছে কি সিক্সটি টু এইটটি পার্সেন্ট মানে ষাট থেকে আশি পার্সেন্ট কনফার্মেশান চান্স থাকছে অর্থাৎ কি যদি কারো টাইফয়েড নাও থাকে যদি আমি উইডাল টেস্ট করি তো অনেক ক্ষেত্রে কি বিশ পার্সেন্ট লোকের ক্ষেত্রে এমন হতে পারে যে উইডালে উইডালে মানে টাইফয়েড পজিটিভ আসতে পারে বা কারো টাইফয়েড আছে এমনও বিশ পার্সেন্ট লোক হতে পারে যাদের কি উইডাল টেস্টে নেগেটিভ দেখা দিতে পারে তো উইডাল টেস্টের অ্যাকচুয়ালি রেজাল্টটা ভালো দেখায় যে অলরেডি ইনফেকশান হওয়ার সাত থেকে দশ দিন পর মানে কি অলরেডি টাইফয়েড পজিটিভ হয়ে গেছে সংক্রমণ তার সাত থেকে দশ দিন পর যদি টেস্ট করা যায় তাহলে ভালো রেজাল্ট দেখা যায় তো আমাদের কনফার্মেশন করার জন্য কি দেখতে হবে আমাদের টাইফি ডস্ট বলে একটা টেস্ট হয় সেই টেস্টটা করাতে পারি বা ব্লাড কালচার টেস্ট আছে সেটা করাতে পারি ঠিক আছে এটা কি দুই থেকে তিন দিন ইনফেকশনের পরেই কনফার্মেশন রেজাল্ট দেয় এরপরে আমরা যদি এখন দেখে নিলাম ঠিক আছে যে এই টেস্টটা করাবো তাহলে এরপরে যে উইডাল টেস্টটা দেখবো তো সেটা কী করে দেখবো যে পজিটিভ আছে না নেগেটিভ যে তার আগে আমাদের জানতে হবে যে স্যালমোনেলা যে ব্যাকটেরিয়াটা আছে সেটা কত ধরনের এটা মেনলি দু ধরনের হয় একটা হচ্ছে স্যালমোনেলা টাইফি আর একটা হচ্ছে স্যালমোনেলা প্যারাটাইফি স্যালমোনেলা টাইফিকে আমরা কি এস টাইফিও বলি আর স্যালমোনেলা প্যারাটাইফিকে আম
টাইফি প্যারাটাইফির জন্য এস প্যারাটাইফি স্যালমোনেলা প্যারাটাইফির জন্য কি করতে হয় আমাদের অ্যান্টিজেন এ এইচ আর অ্যান্টিজেন বি এইচ লেখা থাকে তো এই পরে আমরা দেখবো যে টেস্টে যে রিপোর্টগুলো আসে কোথাও ঠিক আছে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এরকমই রেজাল্ট আসে এই যে এস টাইফি ও মানে কি স্যালমোনেলা টাইফি ও এখানে ঠিক আছে তো এবার দেখো এখানে লেখা আছে ওয়ান ইস টু টোয়েন্টি ওয়ান ইস টু ফর্টি ঠিক আছে ওয়ান ইস টু এইটি এই জিনিসগুলো কী এই জিনিসগুলো হচ্ছে কি এক মানে এক শতকরা একের ক্ষেত্রে কি আমরা বিশ শতাংশ দিয়ে ডাইলিউট করছি তারপরে কি আশি বার দিয়ে ডাইলিউট করছি মানে এটা একটা প্রেজেন্ট রাখছি ঠিক আছে একটা হচ্ছে কি ব্লাডটা প্রেজেন্ট রাখছি ওইটাকে বারবার ডাইলিউট করে করে দেখছি তার মানে কি এক ইস টু কুড়িতে পজিটিভ এসছে এক ইস টু চল্লিশে পজিটিভ এসছে এক ইস টু এইটিতে পজিটিভ এসছে তার মানে কি এইখান পর্যন্ত যদি পজিটিভ আসে আমাদের এস টাইফি ও আর এস টাইফি এইচ এটা হচ্ছে স্যালমোনারা টাইফির জন্য দেখা হয় ঠিক আছে আর এস প্যারাটাইফি এও এস প্যারাটাইফি এইচ এগুলো কি দেখা হয় এ স্যালমোনেলা প্যারাটাইফের জন্য তো যদি আমাদের এখানেও পজিটিভ আসে এখানেও পজিটিভ আসে তো বলে আমরা ডবল টাইফেড বলি ঠিক আছে বাট যখন আমাদের এস টাইফি যদি এই পজিটিভ আসে তাহলে কি আমরা সিঙ্গেল টাইফেড বলি তো এটা যখন আমাদের ওয়ান ইস টু ওয়ান এইটটি পর্যন্ত বা ওয়ান সিক্সটি পর্যন্ত সরি ওয়ান সিক্সটি পর্যন্ত দেখাবে একশো ষাট পর্যন্ত দেখাবে ঠিক আছে একশো ষাট পর্যন্ত যখন আমাদের এটা কি দেখাবে পজিটিভ তখন আমরা বলবো যে না টাইফয়েড পজিটিভ আছে তার আগে পর্যন্ত ওয়ান ইস টু এইটটি পর্যন্ত এগুলো নেগেটিভ ধরা হয় ঠিক আছে ওয়ান ইস টু এইটটি পর্যন্ত দেখা হয় অনেক ব্লাড টেস্টের ক্ষেত্রে কি দেখা হয় যে এস টাইফি ওয়ান ইস টু ওয়ান সিক্সটি পজিটিভ তার মানে কি টাইফয়েড পজিটিভ আছে যখন আমাদের কোনো ব্লাড টেস্টে দেখতে পাবো ওয়ান ইস টু ওয়ান সিক্সটি পজিটিভ তার মানে টাইফয়েড আছে তার আগে পর্যন্ত যে রেঞ্জগুলো আছে ওয়ান ইস টু টোয়েন্টি ওয়ান ইস টু ফর্টি মানে এক ইস টু চল্লিশ এক ইস টু আশি এই পর্যন্ত নেগেটিভ ধরা হয় এক দশ মানে ইস টু হ্যাঁ এক অনুপাত একশো ষাট সেটাকে কি আমাদের টাইফয়েড পজিটিভ ধরা হয় এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছ পজিটিভ এই যে এখানে নেগেটিভ ঠিক আছে এটাই মাথায় রাখবে যে এক অনুপাত একশো ষাট যদি থাকে তাহলে কি সেখানে এটাকে আমরা টাইফয়েড পজিটিভ ধরবো এরপর যদি কারো টাইফয়েড পজিটিভ হয়ে যায় তাহলে আমরা ট্রিটমেন্ট কী দেবো প্রথমত জ্বর আসবে যেটা আমি জানি আমরা জ্বরের জন্য আমরা যেটা ব্যবহার করবো সেটা হচ্ছে কি এখানে আমি যেগুলো বলবো সেগুলো হচ্ছে কি অ্যাডাল্ট ডোজ মানে হচ্ছে কি চোদ্দো পনেরো বছরের উপরে দেওয়া হয় ঠিক আছে বা পনেরো বছর ষোলো বছর আঠেরো বছরের উপরে অ্যাডাল্ট ডোজ বলছি এটা চাইল্ড ডোজ হিসাবে আপনারা সিরাপ বা ট্যাবলেটে কনভার্ট করে নেবেন এজ এজ বা ওয়েট হিসাবে সেই হিসাবে দেবেন কিন্তু ওষুধ এগুলোই থাকবে ফিভারের জন্য কী দেবো আমরা প্যারাসিটামল ব্যবহার করবো প্যারাসিটামল ছশো পঞ্চাশ এমজি ট্যাবলেটটা ঠিক আছে যেটা আমরা পপুলার ব্র্যান্ড নেমকি ডোলো ছশো পঞ্চাশ ক্যালপল ছশো পঞ্চাশ পি ছশো পঞ্চাশ হ্যাঁ প্যাসিমল ছশো পঞ্চাশ সুমল ছশো পঞ্চাশ ক্রোসিন ছশো পঞ্চাশ এইসব নামে পাওয়া যায় ঠিক আছে বা পাইরেসিক ছশো পঞ্চাশ নামেও পাওয়া যায় এই ট্যাবলেটটাকে আমরা এসওএস দিতে পারি মানে যখন জ্বর আসে তখন বা বিডি দিতে পারি বিডি মানে হচ্ছে দিনে দুবার টিডিএস দিতে পারি টিডিএস মানে হচ্ছে দিনে তিনবার আর এটা পিসি দেওয়া হয় পিসি অর্থাৎ হচ্ছে খাওয়ার পরে ঠিক আছে এরপরে আমাদের অ্যান্টিবায়োটিক দিতে হবে যেহেতু আমাদের এটা ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশান তাহলে এক্ষেত্রে আমাদের কি হাই কোয়ালিটির বা আ ঠিক আছে যে অ্যান্টিবায়োটিক সেগুলো আমাদের ব্যবহার করতে হবে তো এখানে যেটা আমরা অ্যান্টিবায়োটিক ট্যাবলেট ব্যবহার করবো সেটা হচ্ছে কি অ্যাজিথ্রোমাইসিন পাঁচশো এমজি ঠিক আছে অ্যাজিথ্রোমাইসিন পাঁচশো এমজি যে ট্যাবলেট আছে যেটা পপুলার ব্র্যান্ড নাম কি অ্যাজিথ্রাল নামে পাওয়া যায় অ্যাজিক্যাম নামে পাওয়া যায় অ্যাজিম্যাক্স নামে পাওয়া যায় অ্যাজি নামে পাওয়া যায় বা অ্যাজিব্যাক নামে পাওয়া যায় বা জিথ্রোসিন নামে পাওয়া যায় বা ল্যাজ পাঁচশো নামে পাওয়া যায় এই ট্যাবলেটটা আমরা ওডি দেবো ওডি মানে হচ্ছে দিনে একবার এসি মানে হচ্ছে কি খাওয়ার আগে আর কখন দেবো এটা দুপুরবেলা খাওয়ার আগে এটা রেকমেন্ড করা হয় ঠিক আছে মানে দিনে একবার খাওয়ার আগে আর এটা সাত দিনের জন্য দেবো ঠিক আছে সাত দিন দুপুরবেলা খালি পেটে একটা করে ট্যাবলেট খাবে এরপরে আমাদের এটা দিতে হবে কি অ্যান্টিবায়োটিক ইনজেকশন যেহেতু এটা কি ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশান এবং প্রচুর ব্লাড স্টিমে ছড়িয়ে পড়ে তার জন্য আমাদের হাই কোয়ালিটির অ্যান্টিবায়োটিক দিতে হবে এখানে যে অ্যান্টিবায়োটিক ইনজেকশানটা ব্যবহার করবো সেটা হচ্ছে কি সেপট্রাইজন এক হাজার এমজির যে ইঞ্জেকশানটা পাওয়া যায় এক হাজার এমজি মনে হচ্ছে কি এক গ্রামের যে ইঞ্জেকশানটা পাওয়া যায় যেটা পপুলার ব্র্যান্ড নেমকি জোন নামে আসে মোনোসেপ নামে আসে ট্র্যাকজোল নামে আসে বা এছাড়াও আরও বিভিন্ন ব্র্যান্ড নেমে আসে চাইলে জেনেটিকও আপনারা ব্যবহার করতে পারেন এই ইঞ্জেকশানটা দেবো কি আইভি দেবো আইভি মানে হচ্ছে ইন্ট্রাভেনাস মানে ডাইরেক্ট ভেনে দেবো আর বিডি করে দেবো বিডি মানে হচ্ছে দিনে দুবার করে ঠিক আছে এবং এটাকে সাত দিনের জন্য দেবো এছাড়াও কি যদি ইনফেকশান বেশি থাকে বা টাইফয়েড পজিটিভ বেশি আসে তো সেক্ষেত্রে সেপট্রায়াজন থেকে ভালো রেজাল্ট দেয় সেপট্রায়াজন প্লাস স্যাল ব্যাকটাম স্যাল ব্যাকটামটা হচ্ছ
নর্মাল থাকে তাহলে এটা দেবো যদি না নর্মাল থাকে তাহলে এটা দেবো যদি তারপরে একটু যদি বেশি সিভিয়ার মনে হয় তাহলে এটা দেবো ঠিক আছে এই যেখানকার মধ্যে যে কোনো একটা হয় সেপ্টাইজন প্লেন বা সেপ্টাইজন প্লাস সেলভেকটাম বা সেপ্টাইজন প্লাস অ্যাটেজোভেকটাম এটা দেবো আর এটা কি আই ভি করে দেবো আই ভি মানে হচ্ছে কি এন্ট্রাভেনাস ডাইরেক্ট দেবো ঠিক আছে চ্যানেল করে দেবো আর এটাকে বিডি করে দেবো বিডি মনে হচ্ছে দিনে দুবার করে আর সাত দিনের জন্য দেবো এরপরে যদি পেশেন্ট ভমিটিং করে মানে ভমিটিং হচ্ছে একটা সিমটম ঠিক আছে এই টাইফয়েড হলে ভমিটিং একটা সিস্টেম পেশেন্টকে বমি বমি পাবে তাহলে এইখানে কি আমরা বমির জন্য ইউজ করবো সেটা হচ্ছে অনডেন সেটন ফোর এমডি যে ট্যাবলেটটা পাওয়া যায় যেটা অনডেম এমডি ফোর নামে পাওয়া যায় বা প্যারিসেট এমডি নামে পাওয়া যায় বাকি নাও ভূমির নামে পাওয়া যায় বা ভূমি ফোর্ট নামে পাওয়া যায় এই যে নামে বিভিন্ন নামে পাওয়া যায় থেকে দেবেন শুধু অ্যান্ডেন সেটন আছে কিনা এটা আমরা এসও এস দিতে পারি এসও এস মানে হচ্ছে যখন প্রয়োজন তখন বা বিডি দিতে পারি বিডি মানে হচ্ছে কি দিনে দুবার আর এটা এসি দেবো এসি মানে হচ্ছে খাওয়ার আগে ঠিক আছে আর যদি প্রয়োজন না থাকে তাহলে আমরা এটা স্কিপও করতে পারি ইভ ভোমেটিং যদি পেশেন্টের রিকোয়ার্ড হয় তাহলেই দেবো নাহলে স্কিপ করে দেবো যদি দরকার দরকার নেই এরপরে মাল্টিভিটামিন আমাদের একটা রেকমেন্ড করতে হবে পেশেন্টকে কারণ পেশেন্ট এর ডবল ডবল অ্যান্টিবায়োটিক চলছে প্যারাথ্রামল চলছে তাহলে পেশেন্ট অনেকটা উইক হয়ে পড়ে আর এটা আমরা সিমটেমও দেখলাম যে টাইফয়েডের সিস্টেমে কি টায়ার্ড এবং উইকনেস ফিল হবে তাহলে অবশ্যই আমাদের এটা কি পেশেন্টকে মাল্টিভিটামিন রেকমেন্ড করতে হবে এবং মাল্টিভিটামিন আপনারা কি এ টু জেড নামে পেয়ে যাবেন জিঙ্কোভিড নামে পেয়ে যাবেন সুপ্রাডিন নামে পেয়ে যাবেন ভিভোর নামে পেয়ে যাবেন এছাড়াও আরও বিভিন্ন নামে পাওয়া যায় ঠিক আছে আপনারা নিজেদের সুবিধা মতো যেটা হচ্ছে সেটা রেকমেন্ড করতে পারেন এবং এই মাল্টিভিটামিনটাকে আমরা ওডি দিব ওডি মানে হচ্ছে কি দিনে একবার আর এইচএস মানে কি রাত্রে ঘুমানোর আগে ঠিক আছে রাত্রে অ্যাট এ বেড টাইম তো রাত্রে ঘুমানোর আগে একটা করে দেবো এবং এটা পনেরো দিনের জন্য খেতে বলবো ঠিক আছে মানে প্রত্যেক দিন একটা করে ট্যাবলেট রাত্রে ঘুমানোর আগে এবং পনেরো দিনের জন্য দেবো মাল্টিভিটামিন এখানে আপনারা চাইলে কি মাল্টিভিটামিন সিরাপও ইউজ করতে পারেন এই সেম নামে আছে এ টু জেড নামে আছে জিঙ্কোভিড নামে আছে ঠিক আছে বেবন নামে আছে আপনারা চাইলে জেনেটিকও ব্যবহার করতে পারেন যেটা আপনাদের সুবিধা সেটা করতে সিরাপ ক্যাপসুল ট্যাবলেট আপনারা নিজেদের সুবিধা মতো ব্যবহার করতে পারেন এরপরে আমাদের একটা কি যেহেতু এটা আমাদের এন্ট্রিক ফিভার এন্ট্রিক কথার অর্থ কী বললাম আমরা যে ইন্টেস্টাইনাল ফিভার তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের অনেকগুলো ঠিক আছে একটা প্রি অ্যান্ড প্রোবায়োটিক দিতে হবে পেশেন্টকে সুস্থ রাখার জন্য বা তার ডাইজেস্টিভ সিস্টেমকে সুস্থ রাখার জন্য আমাদের একটা প্রি অ্যান্ড প্রোবায়োটিক দিতে হবে হ্যাঁ প্রি অ্যান্ড প্রোবায়োটিক আপনারা বিফিলেক নামে পেয়ে যাবেন ডেরোলেক নামে পেয়ে যাবেন বা ইউগার্ড নামে পেয়ে যাবেন বাকি ফেনটক্স নামে পেয়ে যাবেন ঠিক আছে বা এছাড়াও যে কোনো জেনেটিক ইউজ করলে জেনেটিকও ইউজ করতে পারেন বা আদার্স যে কোনো ব্র্যান্ডে করতে পারেন শুধু প্রি অ্যান্ড প্রোবায়োটিক আছে কিনা দেখে নেবেন আর এটাও সেম ওডি দেবো ওডি মনে হচ্ছে দিনে একবার আর এইচএস মনে হচ্ছে কি রাত্রে ঘুমানোর আগে মানে প্রত্যেক দিন একটা করে ট্যাবলেট রাত্রে ঘুমানোর আগে করে নেবে আর এটা দশ দিনের জন্য নেবে ঠিক আছে দশ দিন নিলে প্রায় পেশেন্ট বেটার ফিল করে তারপরে প্রয়োজন হয় না দশ দিনের জন্য কি রাত্রে একটা করে ঘুমানোর আগে করে নেবে এরপরে যেহেতু এখানে কি অ্যান্টিবায়োটিক চলছে ডবল ডবল অ্যান্টিবায়োটিক প্যারাসিটামল চলছে তাহলে অবশ্যই আমাদের কি পেশেন্টকে একটা অ্যান্টাসিড রেকমেন্ড করতে হবে এখানে যেটা আমরা অ্যান্টাসিড নেবো সেটা হচ্ছে পিপিআই গ্রুপের অর্থাৎ কি প্রোটন পাম ইনিভিটার্স আর এখানে যেটা আমরা নিয়েছি প্রোটন পাম ইনিভিটার্স সেটা হচ্ছে প্যান্টোপ্রাজল ফোর্টি এমজি যে ট্যাবলেটটা পাওয়া যায় যেটা হচ্ছে কি প্যান্টোডেক ফোর্টি নামে পাওয়া যায় বা প্যান্টাসিড নামে পাওয়া যায় বা প্যান্ট ফোর্টি নামে পাওয়া যায় বা প্যান্টা ফোর্টি নামে পাওয়া যায় বা প্যান্টাকাইন নামে পাওয়া যায় ঠিক আছে এছাড়াও জেরেডিকের প্রচুর পাওয়া যায় এটা আপনারা আর এর পরিবর্তে প্যান্টাপ্রাজলের ফোর্টি পরিবর্তে আপনারা কি র্যাবে প্রাজল ওমে প্রাজল ইসেমে প্রাজল ঠিক আছে ল্যান্সো প্রাজল যে কোনো কিছু আপনাদের সুবিধা মতো ব্যবহার করতে পারেন আর এটা খাওয়ার নিয়ে হচ্ছে কি বিবিএফ অর্থাৎ হচ্ছে কি বিফোর ব্রেকফাস্ট মানে কি সকালবেলা খালি পেটে একটা করে ট্যাবলেট খাবে যদিন মেডিসিন চলবে ঠিক আছে এরপর আমরা যদি দেখি যে একটা প্রেসক্রিপশানের মাধ্যমে যে কোনো যদি টাইফয়েডের পেশেন্ট কোনো ডক্টরের কাছে যদি দেখা দেন তাহলে তার প্রেসক্রিপশানে কী কী মেডিসিন লেখা থাকতো তাহলে প্রথমে তো যেটা বললাম যে কি প্যারাসিটামল ছশো পঞ্চাশ এমজি ট্যাবলেটটা কি খেতে বলতো এসও এস মানে যখন পর্যন্ত তখন বা বিডি মানে হচ্ছে দিনে দুবার বা টিডিএস মানে হচ্ছে কি দিনে তিনবার করে আর এটা চাইলে যদি পেশেন্টের খুব নিড হয় যে প্রচুর পরিমাণে জ্বর আসে তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা কিউ আইডি মানে অর্থাৎ দিনে চারবারও দিতে পারি আর এটা হচ্ছে পিসি দেওয়া হয় খাওয়ার পরে ঠিক আছে এরপর একটা অ্যান্টিবায়োটিক লেখা থাকতো অ্যাজিথ্রো মাসিন পাঁচশো এমজি ট্যাবলেটটা এটা কি আমরা ওডি এইচ এ ওডি এসি দিতে মানে দিনে একবার করে ওডি মনে হচ্ছে একবার করে এসি মনে হচ্ছে খাওয়ার আগে আর এটাকে দুপুরবেলা খাওয়ার আগে বেশি রেকমেন্ড করা হয় ডক্টরবাবুদের মানে ভালো রেজাল্ট দেখা দেয় এটাকে সাত দিনের জন্য দিতাম আর এরপরে কি লেখা থাকতো সেপ্টাইজন
ठीक है एवं बार बार बोले थी हमारे भिडियोगो शुदुम्र इनफरमेशन ए नलेज पार्पासर हमारे भिडियो देखे क्यों कहो सेल्फ मेडिकेशन करते जाए अर्थात निजे मेडिसिन देते जाए ना सर्वदाय डाक्टर और फार्मासिस्टर परामर्श से ही ओषुद्ध ने एवं आपनर जो भिडियो भल लेगे थे तेल भिडियो अवश्य एक लाइक दिए जाए जो झेड़े थी अपना कि इच्छा थे तेल अवश्य कमेंटर माध्यम एवं दी ए ट्रिटमेंट का पेशेंट टू पेशेंट भेरि कर ठीक है अनेक डाक्टर बोरा निजे एक्सपिरियन्स अनेक कि मेडिसिन एड कर रिमूव कर तो समस्त किस ये तो एक आईडियल मैंने ट्रिटमेंट बल हाँ ये मैक्स टू मैक्स चले सब जगह से चले हाँ जो भिडियो कारो प्रयोजन मन है आपनर को बंधु का पाठान प्रयोजन मन है अवश्य भिडियो शेयर करबें और आनी आगामी दिनों एम मेडिकल रिलेटेड भिडियो पे चाहिए अवश्य चैनल के सबसक्राइब कर रखबें भिडियो शेष पर्यटन देखार जो आपके असंख्य असंख्य धन्यवाद थैंक यू थैंक यू सो माच